ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கலீம் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி கூட எதை பற்றி பார்க்க போகிற சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம எல்லாருமே ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா அப்படின்ட்டு சொல்லி பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் வந்து அந்த பள்ளிக்கூடத்திலே வந்து இந்த ஜாதியை பற்றி பேசுகிறாங்க இந்த ஜாதியினால் வன்முறைகள் நிறைய ஈடுபடுறாங்க ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கிற பையன் கூட அவனோட சக மாணவனை வந்து தாக்கிய ஒரு சம்பவம் வந்து ரொம்ப பரபரப்பு ஏற்படுத்திக்குது எங்கன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து மதுரை அலங்கான பழமேட்டு அப்படின் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் ஹைஸ்கூல் நடந்த ஒரு விஷயமா இருக்குது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து நைன் ஸ்டாண்ட் படிக்கிற மகாஈஸ்வரன் என்ன பண்ணிக்கிறான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து அதே பாலமேட்டில் உள்ள காலனி தெருவில் வசிக்கிற நம்ம சரவணகுமார் அப்புறம் மோகன் ராஜ் அப்படின்ற ரெண்டு பசங்களோட பேகை எடுத்து ஒழிச்சு வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த பசங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அந்த பேகை போய் தேடி கண்டுபிடிச்ச போயிருக்கிறாங்க எங்கேயும் தெரியுமா அந்த கிடைக்கவே இல்லை இந்த சம்பவம் வந்து ஸ்கூல் முடிகிற டைம் நடந்திருக்குது அதனால் வந்து டைம் வந்து ரொம்ப ஆகிடுச்சு நம்ம வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு வேகத்தில் வந்து அந்த ரெண்டு பசங்களும் அந்த சரவணகுமாரும் மோகன் ராஜும் வந்து பேகை தேட வந்து ரொம்ப சேர்ச் பண்ணிக்கிறாங்க பேக் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்கல அப்போ அங்கே உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்லிக்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மகாயுசன் தெரியும் <laughs> கேள்வி கேட்கிறேடா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை தவறான வார்த்தையை பயன்படுத்தி அவனோட முதுகுல வந்து பிளேட் எடுத்து கிழிச்சிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க கொஞ்ச நாள் கிழிக்கல ரொம்ப கிழிச்சுக்கிறாங்க நீங்க இந்த போட்டோல பாக்குற மாதிரி ரொம்ப கிழிச்சுக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா கிழிச்சானா அந்த உயிருக்கே வந்து ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி டாக்டர் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமா ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி ஒரு மோசமான பிளேட் எடுத்து அவன் முதுகுல கிழிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இதுதான் வந்து அன்னைக்கு நடந்த ஒரு சம்பவமா இருக்குது இதை பத்தி யாராவது பேசியிருப்பாங்களா சொல்லி சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் யாரும் ரொம்ப பேசவே இல்லை அதை பத்தி ஏன்னா பெரிய பெரிய வந்து ஒரு பெரிய பெரிய விஷயம் இந்த மாதிரி எடுத்து பேசினாதான் வந்து நிறைய பேருக்கு போய் சேரும் நிறைய பேர் வந்து இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்ட்டு என்னோட தனிப்பட்ட கருத்தாகுது ஆனா எந்த யூடியூபர்ஸ் பத்தி பேசாம இருக்கிறது ரொம்ப வருத்தத்தக்க விஷயமாவே இருக்குது நீங்க நடந்த சம்பவமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நம்ம வந்து பள்ளிகளில் வந்து ஜாதிகள் இல்லை அப்படி அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனா நான் எந்த ஸ்கூல்ல சேர்க்க போனாலும் வந்து கேஸ்ட் சர்டிபிகேட் சொல்லி ஒன்னு கேட்கறாங்க அதை வச்சுட்டா மட்டும் என்ன போதும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பா பத்தாது இந்த ஜாதி இன்னும் எவ்வளவு திரைப்படங்கள் வந்தாலோ இல்ல எவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்தாலோ யாருமே இது ஜாதிகள்ன்றது ஒழிக்க போறதே கிடையாது மட்டும் உறுதியா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு அதே போல வந்து நம்ம உலகமே வந்து இந்த ஆக்சிஜனாலேயோ இல்ல வந்து ஒரு சில அந்த பஞ்சபூதம் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி விஷயத்துல இயங்கினாலும் நம்ம தமிழ்நாடு இந்தியாவும் வந்து இந்த ஜாதி மதத்துல மட்டுமே தான் இயங்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பையன் அந்த பதினாலு வயசு பையன் அதாவது ஒன்பதாவது வகுப்பு படிக்கிற பதினாலு வயசு பையன் அவனுக்கு எப்படி ஜாதி தெரிஞ்சிருக்கும் அவன் முக்கியமான காரணம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க பேரண்ட்ஸ் தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம இந்த மேல் மேல் ஜாதி மற்ற பசங்களாம் கீழ் ஜாதியா இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் நீங்க வச்சுக்க கூடாது அவங்க ஒன்னு எழுத்து பேசுனா அந்த மாதிரிலாம் நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அது இல்லாம அவங்களோட உற்றார் உறவினர்கள் எல்லாருமே இதே போலதான் அவங்க சொல்லி கொடுத்தா வளர்த்துருப்பாங்க இப்ப வரைக்குமே அந்த ஜாதி வெறின்ற ஒரு விஷயம் வந்து அந்த குழந்தைக்கு மனசுல இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் இப்பவே அந்த ஒன்பதாவது வகுப்பு படிக்கும் போதே இந்த பையன் பிளேட் எடுத்து அந்த பையனோட முதுகில் கிழிக்கிறானா இன்னும் கொஞ்சம் அவன் மேல் படி படிச்சோ இல்ல காலேஜ் போயிட்டோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு நல்ல இடநம்பிக்கு போயிட்டா அவன் எவ்வளவு அட்டுழியம் பண்ணுவான்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து இந்த ஜாதிகள் ஒழிப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இன்னைக்கு நேரத்தை நடந்த பிரச்சனை கிடையாது கடந்த ரெண்டாயிரம் வருஷமா நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் இருக்குது இந்த மேல் ஜாதி நான் கீழ் ஜாதி அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கடந்த ரெண்டாயிரம் வருஷமா நடந்து தான் இருக்குது ஆனா வந்து தீர்வு கிடைச்சிதான் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்லவே இல்லை அதே போல அந்த ஜாதிகள் பாக்குற எல்லாருக்குமே ஒரே விஷயம் சொல்லி தெரியப்படுத்திக்கிறோம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வந்து நீங்க ஜாதிகள் எல்லாம் பாருங்க இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வந்து சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க அவங்க தொழிலை வச்சுதான் ஜாதிகள் அப்படின்னு ஒரு உருவாச்சுன்னு சொல்லி எல்லாருமே தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க எதை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஜாதின்னு சொல்லி சொல்றீங்கன்னு சொல்லி தெரியல இப்ப வந்து உங்க அப்பா யாரும் உங்களுக்கு தெரியும் உங்க தாத்தா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவரோட அப்பா யாரும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அப்பாவோட அப்பா யாருன்னு சொல்லி தெரியுமா கண்டிப்பா யாருக்குமே தெரியாது நம்ம தலைமுறை மூணு தலைமுறை மட்டும் தான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு பிஃபோரா இருந்த தலைமுறையை பத
தேவை இருக்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு வளர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இப்போ உள்ள ஜெனரேஷன் நம்ம இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கினா மட்டுமே தான் வந்து பிற்காலத்துல வந்து அந்த ஜெனரேஷன் வந்து ஜாதிகள் இல்லடி பாப்பா அப்படின்ற ஒரு சமத்துவத்தை கத்துக்கணும் வளருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க இது இதுக்கும் மேல அந்த ஜாதியை பத்தி பேசினே போலாம் ஏன்னா இந்த பையன் இந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு பையன் பதினாலு வயசு தான் ஒரு பையன் இவனுக்கே இவ்வளவு கர்வம் இருக்குதுன்னா அப்ப அவங்க பெத்தவங்களுக்கு எல்லாம் எந்த அளவுக்கு கர்வம் இருந்திருக்கும்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அது இந்த ஜாதி அப்படின்னாலே வந்து பெரிய பெரிய கட்சியினரோ இல்ல பெரிய பெரிய ஆள் போல வந்து இதுல வந்து உடன்பாட்டு கொண்டு இருப்பாங்க ஆனா அந்த அந்த குடும்பத்தினர் கோவில் அந்த குழந்தைக்கு வந்து எந்த தண்டனை கொடுக்க போறாங்கன்னு சொல்லி தெரியல இது வந்து சக மாணவருக்கு நடந்த ஒரு பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி கூட விட்டுடலாம் ஆனா இந்த ஜாதிய அடிப்படையை வச்சு பாத்தீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பா அந்த ஊர் மக்களே வந்து இல்ல இவன் நம்ம இவன் நம்மாள் அதனால வந்து இவன் எதுவும் பண்ணக்கூடாது இவனுக்கு வந்து தண்டனை வாங்கி கொடுக்க கூடாது இல்ல அவங்க பெற்றோருக்கு வந்து வாழ்நாள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற சொல்ற ஒரு மக்களும் கூட்டமும் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஜாதி எப்ப ஒழியணும்னு சொல்லி தெரியல ஏன்னா வந்து எல்லாருமே கீழ் ஜாதி கீழ் ஜாதி சொல்லி எல்லாருமே ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சுன்னு தான் இருக்கிறாங்க அந்த கீழ் ஜாதி இல்லைன்னா வந்து மேல் ஜாதி அப்படின்ற ஒரு விஷயமே இருக்காதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஒருத்தவங்க வேலை செய்யலன்னா வந்து உங்களால எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது உங்க கீழே ஒருத்தவங்க வேலை செய்யறனா அவங்க கீழ் ஜாதியா தான் இருப்பாங்க கண்டிப்பா அப்ப வந்து அவங்க ஒருத்தவங்க வேலை செய்யலனா உங்க வீட்டை யாரும் சுத்தம் பண்ணுவா இல்ல உங்க வேலையெல்லாம் யாரு செய்வா அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க அதனால வந்து இந்த கீழ் ஜாதி மேல் ஜாதி எல்லாம் பாக்காத எல்லாரும் வந்து மனித ஜாதி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த மட்டுமே பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் நீங்க நீங்களா இருக்கிற வரைக்கும் நான் நாயா தான் இருக்கணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்கிற வரைக்கும் இங்க எதுவுமே மாறாது இப்படியே தான் இருக்கும் வா ரயில் விட போலாமா